Hoy en la historia, César bajó de las Galias, cruzó el Rubicón, pronunció el famoso Ale Ayacta Este. Y Pompeyo y los senadores que acompañaban a Pompeyo encontraron que podían hacerse fuertes mucho más al oriente, lejos de Roma, custodiados por una gran marina de guerra a la que no tendría acceso Julio César. Esos eran los comienzos de una nueva guerra civil. César efectivamente llega, organiza sus ejércitos, arma una flota importante en España, en la parte más eh, occidental de Europa, y busca las aguas del Mediterráneo para tener una flota que le permita pertrechar sus tropas y llevar unas tropas importantes para enfrentarse con las tropas de Pompeyo. En eso logra un primer éxito, tiene otras dificultades adicionales, la tarea de César es inmensa y finalmente logra reunir unos 40 o 45 mil veteranos de guerra para oponerse a los 100 mil hombres que tiene Pompeyo. La diferencia numérica es inmensa, pero acontece que los hombres de Pompeyo son novatos, eh, reclutados a las carreras, entrenados de cualquier modo, mientras que César trae a los veteranos de la Guerra de las Galias. Ya había pasado una batalla donde casi perece definitivamente el ejército de Julio César, la batalla de Irraquio. Pompeyo no supo aprovechar las ventajas que le daban esas condiciones y finalmente los ejércitos se encuentran en Farsalia. El encuentro fue también muy breve, pero fue fulminante. Pompeyo tiene una mayoría en su caballería inmensa. Es que se estaba hablando de una relación de 7 a 1 en caballos dispuestos para la guerra en aquella batalla de Farsalia. Pero César es mucho más hábil general que Pompeyo, que lleva 10 años sin combatir. 10 años. César tiene, por el contrario, gente de primer orden, como Marco Antonio, por ejemplo. Marco Antonio, que le ayudó muchísimo para construir el puente aéreo, que perdón, el puente marítimo que terminaría por permitir un habituallamiento de las tropas de César. Eh, viene la carga que dan las tropas de Pompeyo, donde intervinieron muchos de los senadores dando opiniones, eh, eh, no había unidad de mando, la de César estaba clara y César tiende una especie de celada a las tropas de Pompeyo. A muy poco andar, las tropas de Pompeyo se encuentran perdidas, lo encuentran y empieza la desbandada desbandada la que se sigue la persecución implacable de los hombres de Julio César contra los que están saliendo fugitivos y a muy poco andar eh, los hombres de Pompeyo se entregan y Pompeyo los deja abandonados. Esa es una de las grandes razones de la furia de los senadores que habían permanecido en Roma contra los hombres de Pompeyo, contra Pompeyo y sus hombres. Pompeyo se refugia en Egipto. Va, es una vieja relación la que tienen los romanos con Egipto y Pompeyo piensa que puede ser recibido por el rey Ptolomeo. Y en lugar de ello, eh, Ptolomeo quiere hacerse la, a la amistad de Julio César y le corta la cabeza a Pompeyo y se la manda a Julio César como un regalo. Julio César no estima simpático ese regalo, monta en cólera, él quería establecer una, eh, una grande operación de canje de prisioneros y dar por terminada la guerra sin eh, nuevos dolores y sin nuevas afrentas. Pero Ptolomeo ya le ha cortado la cabeza a Pompeyo, eso pues obviamente no tiene reversa, César es el dueño absoluto de Roma y llega a Roma como tal, llega a Roma 
a dar las órdenes pertinentes, a establecer un ejército y a ver cómo se puede manejar con un Senado que lo era todo dentro de la República Romana y que pasa a ser poco menos que nada. Más adelante vendrían los famosos Sidus de Marzo, César sería asesinado y eso le daría paso a uno de los hijos adoptivos de, de Julio César, quien sería el primero de los emperadores romanos, Octavio Augusto. Estamos ya en vísperas del nacimiento de Jesús, eh, César ha muerto en los Sidus de Marzo, Viene el reino de Octavio Augusto, se han acabado los triunviratos, se ha acabado la guerra civil y lo que queda es el poder omnímodo, total, absoluto de los emperadores romanos que cubrirían varios siglos de existencia de Roma y del mundo. Y todo esto tiene su origen en la batalla de Farsalia, donde las tropas eh, romanas, las tropas que defendían alguna forma de legitimidad contra César, a quien consideraban un invasor y un criminal, son derrotadas definitivamente por ese eh, gran general, uno de los más grandes generales de la historia de todos los tiempos, pero uno de los más grandes oradores, pero uno de los más grandes escritores. El, eh, la obra de Julio César sobre la historia de las Galias e inclusive sobre esta campaña de la guerra civil, es un texto obligado en todas las escuelas militares del mundo, en todas las épocas. Y qué manera de expresarse, qué escritor Julio César, y qué orador Julio César, y qué militar, sin duda, uno de los más grandes genios de la humanidad, que llega a la cumbre de su poder en un día como hoy, en el año 48 a.C., en la batalla de Farsalia.